Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Magandang araw mga minamahal kong grade 10 learners. Sa video na ito ay igaguide ko kayo sa inyong learning task number 5, weeks 3 to 4 ng inyong mga modules. Kung hindi nyo pa napanood yung previous na mga learning task, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Alright? Ngayon naman ay mag-prove tayo. So, ang gagamitin natin ay two-column proof. May statement dito, if a quadrilateral is inscribed in a circle, then its opposite angles are supplementary. Kapag daw merong quadrilateral inscribed in a circle, then yung opposite daw ay supplementary. Anong ibig sabihin ng supplementary? Pag inad mo yung dalawang angle, yung opposite na to, 180 daw. At yung angle L at angle N ay 180 daw ang kanilang sum. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga letters upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo kasi mas magandang matuto kapag kayo na mismo ang nagsusolve. Pero, similar lang din naman yung gagawin ninyo. Okay? Meron tayong given dito na quadrilateral, L, M, N, O is inscribed in circle E. Ito, quadrilateral is inscribed in circle E. I-prove natin na yung angle MLO, ito, and angle MNO, ito, are supplementary. At yung angle naman na ito, at saka ito, ay supplementary. Okay? So, gagawa tayo ng two-column proof. Ang pinakauna nating ilalagay is yung given. That is quadrilateral LMNO is inscribed in circle E. At as you can see naman, nandito na siya. So, ang reason natin dito ay given na. And then, another one, ano ang number 2 statement natin? Yung measurement ng angle L. Meron tayong apat na inscribe angle dito. Itong angle na to, ito, ito, ito kasi, chords yung mga sides nila. So, yung measurement ng angle L, ito, by inscribed theorem, tiba kalahati siya ng arc MNO. Ito, yung arc MNO, measurement ng angle L ay kalahati ng measurement of arc MNO. Measurement of arc and MNO. Ayan. Ngayon, yung measurement naman ng angle N is kalahati ng intercepted arc niya. Ano yung intercepted arc ng angle N? Ito, di ba, yung arc na to. So, this is arc MLO. And then, yung measurement naman ng angle O, ito, ano yung intercepted arc naman ng angle O? Yung intercepted ng angle O, di ba, ito yon So, ito yung intercepted arc niya. So, that is one half of measurement arc LMN or NML kasi parehan din naman yon L, M, N. And then lastly, yung measurement ng angle, ano yung wala? M, ito. M is equal to one half of the measurement, ano yung intercepted arc niya? Ito yung intercepted arc niya, that is L, O, N. L, O, N. Ano yung magiging reason natin? Ano yung basihan natin? Bakit sinabi natin kalahati? By inscribe Angle theorem. Diba yung inscribed angle ay kalahati ng intercepted arc. Kaya one half the measurement of the intercepted arc. Nakuha ninyo? Okay. So, dito kasi sa statement and reason, you can have your own statement at you can have your own reason. Kung ano yung pagkakaintindi ninyo, yun yung ilalagay ninyo dyan sa statement and reason Pero, magbabase tayo doon sa mga theorems and postulates. Okay? 
Now, ano naman ang susunod? Number 3. Diba yung measurement ng arc MLO? Ito. Arc MLO. Plus, yung measurement ng arc MNO. Ito. Yung arc na to plus yung arc na to. MNO is equal to 360 degrees. Kasi yung isang buong circle ay 360 degrees. ba? Diba? At yung measurement naman ng arc LMN, eto, LMN, yung arc na yan, plus, plus yung measurement ng arc LON is equal to 360 degrees din. So, ano yung basihan natin? Bakit natin nasabi na 360 yung measurement nila? By arc of a whole circle is 360 degrees. Or, pwede nyo rin namang ilagay dito arc addition postulate. Kasi nag-add tayo. Okay? Ngayon, kung sinabi natin na 360 sila, Pag multiply natin yan ng one half or paghahatiin natin the measurement of MLO, arc MLO, plus measurement of arc MNO is equal to one half of 360. So, ano yung ginawa ko? Nag-multiply ako ng one half dito sa statement number 3. So, one half of measurement of arc LMN. Plus, measurement of arc LON. Nasusundan nyo ba? Is equal to, magmultiply din ako ng 1 half sa 360 degrees. So, ano naman yung ginamit nating theorem dito? That is, multiplication property of equality. Kasi, nagmultiply tayo ng 1 half dito sa left side at nagmultiply tayo ng one half dito sa right side. Pag isisimplify na natin itong statement number 4, magiging one half of measurement of arc MLO plus measurement of arc MNO is equal to, ano yung kalahati ng 360 degrees? That is equal to 180 degrees. Ganon din dito sa baba. So, that is one half of measurement of LMN plus measurement of arc LON is equal to 180 degrees. Ano yung ginawa natin? Sinimplify natin yung statement number 4 pala. 4. So, this is 5. Yung ginawa natin dyan ay sinimplify lang natin. So, by simplifying step number 4. O, ganyan. Tapos, balikan natin yung number 2. Diba yung measurement ng angle N is equal to 1 half of MLO? Ito yon, 1 half of MLO plus yung 1 half naman ng MNO is angle L. So, yung angle L kasi is the same as angle MLO. So, palitan ko to ha. Angle MLO is the same as angle L. Dito naman, yung angle N naman is the same as angle MNO. Yung angle O naman, ito, is the same as angle LON. Tapos, yung angle M naman is the same as LMN. So, pwedeng ganito ang isulat ninyo dito ha. Yung vertex lang kasi ang sinulat ko, pero the same pa rin sila. Okay? At kung makikita ninyo, itong 1 half MLO ay kapareho niya na itong measurement ng angle L. Ulitin ko ha, yung measurement of 1 half of arc MLO, arc MLO ay kapareho niya yung measurement ng angle N. Ibig sabihin, O pwede nating masabi na yung measurement of angle N. N na muna ang ilagay ko ha para magets ninyo agad. Plus, yung MNO naman, ano yung katumbas niya? Yung angle L. So, measurement of angle L is equal to 
180 degrees. At yung kalahate ng LMN, ano yung LMN? Ito, is katumbas niya yung measurement ng angle O. Masusundan nyo? Plus, yung measurement naman ng LON or kalahati ng LON is katumbas niya yung angle M. So, this is measurement of angle M equals 180 degrees. So, ano yung ginawa natin dito? Sinabscute natin yung mga given values or given arcs and angles. Ulitin ko ha, yung angle N, ang katumbas niya is one half of MLO na galing dito. Nakuha nyo? Yung katumbas ng measurement ng angle L is kalahati ng MNO na katumbas ng angle L. Kaya naging L ito. Nagigets nyo na ba? Ngayon, napatunayan na natin na yung measurement ng angle N plus yung measurement ng angle L is equal to 180 degrees. By definition of supplementary angles, then we can say that they are supplementary kasi 180 degrees kapag inad natin sila. Tingnan nga natin, kapag yung angle na to plus yung angle na to ay 180 degrees, then they are supplementary. Pag inad naman natin yung angle M tsaka yung angle O, then they are supplementary. Nasundan nyo? Big sabihin, ang ilalagay na natin dito, yung measurement ng angle MLO or angle L and measurement of angle MNO are supplementary at yung measurement naman ng angle NML and angle NOL are supplementary by definition of supplementary angles. Okay na? So, hanggang dyan na lang mga anak kasi napatunayan na natin na supplementary angle yung dalawang opposite na angles. Okay? So, you can have your own reasoning basta alam ninyo kung ano yung mga nilalagay ninyo sa statement. Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!